പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എജു മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വീഡിയോസുകളും നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനും പ്രോസസ്സിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ തെറ്റായ വിവരമാണ് ഇൻപുട്ടായി നൽകുന്നത് എങ്കിൽ തെറ്റായ വിവരം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈവൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ബാധിക്കും ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സം വൺ വാട്ട് റിജിഡ് ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കോംപ്ലെക്സ് ബിസിനസ് വേൾഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് വേൾഡ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സിസ്റ്റവും നമുക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇഗ്നറിങ് ഓഫ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കൺസിഡേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺലി ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് മൊറൈൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടീം സ്പിരിറ്റ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൺസിഡറബിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ മൊറയിൽ അവരുടെ മനോധൈര്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മാനേജേഴ്സ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിന് അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെ
greater chance for failures ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ സബ് സിസ്റ്റം മേ കോസ് ടോട്ടൽ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് സോ ഡെയിഞ്ചറസ് ആസ് ഫാർ ആസ് ബിസിനസ് ഈസ് കൺസേൺ അതായത് ഒരു മെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പല സബ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ തരുന്ന പല സബ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരു മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് സിസ്റ്റത്തിന് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെയർ സിസ്റ്റം എന്തായി പോവും കൊളാപ്സ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് സിസ്റ്റത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ അത് മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ചാൻസ് ഫോർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ അതെവിടെയും ബാധിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കും ബിക്കോസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് സീരിയസ്ലി എഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ന്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ മേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോളിസി ഫോളോഡ് ബൈ ദെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് പുതിയ പുതിയ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതായത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റംസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സംഭവം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പുതിയ പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ച് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കു